Wat is de cookiewet en waar komt die vandaan? De cookiewet komt uit Europa, uit een, een herziene richtlijn, eind 2009. En in Nederland hadden we al een, al een cookiewet, zo werd het alleen niet genoemd. En niemand had het er ook over, dat werd niet gehandhaafd, niemand keek ernaar. Maar nu is het veel strenger en wij hebben vanuit Europa die nieuwe cookiewet moeten implementeren in de telecommunicatiewet. En dat had al afgelopen 25 mei gedaan moeten worden, maar daar zijn wij veel te laat mee. Want de wet is er nog niet. Betreft die wet echt iedereen die cookies plaatst? Of alleen de uitgever? Nee, iedereen die gebruik maakt van cookies, die moet rekening houden met, uh, met deze wet. De meeste websites, eigenlijk alle websites, die, uh, die staan bij hosters. Mm -hmm. um, hosters genereren daarmee een opdracht van hun klanten een heleboel cookies. Zijn hosters betrokken bij de discussie over de nee, wet? Nee, totaal niet. Totaal Heb je daar niet. een verklaring voor? Um, nou, ik heb met heel veel marktpartijen uh, gesproken. Ik heb met, uh, met de ad network providers gesproken, met publishers, hè, dus exploitanten van de website, uh, de, uh, de advertisers natuurlijk. Maar uh, hostingpartijen heb ik nog helemaal niet in die discussie uh, teruggezien. Zou de cookiewet een probleem kunnen worden voor partijen als datacenters en hosters? Uh, nou, ja, datacenters die, die uh, informatie opslaan die verkregen wordt vanuit de cookies uh, wel, denk ik, ja. Uh, bovendien zie je nu dat, dat de, deze onze wet, hè, het wetsvoorstel is nu zo streng dat er wordt gezegd uh, dat de wet bescherming persoonsgegevens uh, van toepassing is op eigenlijk alle cookies. Dus dat gaat heel ver. Dus dat betekent dat die wet bescherming persoonsgegevens opeens van toepassing is ook op alle gegevens die worden verzameld uh, door middel van cookies. Ja, dat raakt de datacenters uh, natuurlijk wel. De consequentie kan zijn dat alle hosts zich moeten registreren bij het CWP omdat ze opeens bewerken van... Ja. Ja. Persoonsgevoelige data? Uh, nou, niet eens persoonsgevoelige data. Uh, de, de wet, uh, het wetsvoorstel is zo dat alle gegevens die worden verzameld via cookies, die worden vermoed persoonsgegevens te zijn. Dus het is wel een vermoeden, dus je zou dat kunnen weerleggen, maar dat is, dat is heel lastig. Um, dus dat uh, betekent uh, persoonsgevoelige data of niet. Het is gewoon vermoeden dat het persoonsgegevens zijn. Dus is de WBP van toepassing. En dus is het college bescherming persoonsgegevens uh, uh, bevoegd. En dus kan het college zeggen van, jij moet je, 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 je de datacenter uh, aanmelden. Waar moet ik als hoster rekening mee houden op het moment dat die cookieswet echt is aangenomen in Nederland? Nou, dan moet je er rekening mee houden dat je je gegevensverwerking mogelijk moet gaan melden bij het college bescherming persoonsgegevens. En vooral je gegevensverwerking moet veilig zijn. Je moet voldoen aan de veiligheidseisen die de wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft. Dus let op datalekken kan echt niet meer gebeuren, dan krijg je het college op je dak.